Vamos ao nosso vídeo de expectativas, horários, curiosidades do Grande Prêmio da Austrália. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre Grande Prêmio da Austrália, começando com um recado aos membros. Lembrando que estaremos juntos durante todas as sessões de treinos livres, no qualifying e na corrida, então se você é membro, entra lá no Discord e tem o chat de voz dos membros, para você poder estar tá com a gente. Outro detalhe é que existe o nosso Discord aberto também, para você que não é membro, você pode entrar lá, o pessoal está sempre conversando. E você que é membro, você também tem acesso ao nosso Fantasy Fechado dos Membros, que a cada fechamento de ciclo, o vencedor leva uma miniatura para casa. O pessoal que não é membro, aí na descrição tem o nosso Fantasy aberto também. Então fica esse recado a vocês para poder ficar tudo certinho. Dito isso, vamos para o seguinte, vamos começar com a previsão do tempo para o Grande Prêmio da Austrália. Na sexta-feira, que no caso aqui para a gente já vai começar hoje, né? As, vou falar do horário daqui a pouco, mas na sexta-feira da Austrália existe uma pequena chance de chuva, mas não está muito previsto para o horário dos treinos livres, então nós não devemos ter chuva durante os treinos livres. Outro ponto importante é que no sábado e no domingo não há previsão de chuva, no máximo tempo nublado, então devemos ter uma corrida com pista seca, o que eu não sei se é bom ou se é ruim por conta da pista e nós vamos falar da pista já já. Então essa é a previsão falando hoje, existe a possibilidade disso mudar, mas geralmente é por aí mesmo. Falando do Grande Prêmio da Austrália em si, são 36 grandes prêmios na história, sendo 25 em Melbourne e 11 em Adelaide. Inclusive, se a gente fala em termos de vitórias juntando as duas pistas, quem mais venceu na Austrália foi Michael Schumacher com 4 vitórias. Do grid atual, quem mais venceu foi Hamilton com duas vitórias, seguido de Alonso, Bottas e Leclerc com uma vitória, ou seja, são poucas vitórias para o grid atual. E os pilotos da Red Bull, por exemplo, Pérez e Verstappen, não venceram ainda na Austrália. Esse ano isso deve quebrar, mas a princípio não tem vitórias na Austrália nenhum desses dois pilotos. Em termos de construtores, a McLaren é a que tem mais vitórias. São 11 no total, seguida de Ferrari com 10, Williams com 5, Mercedes com 4 e Red Bull com uma vitória. Isso falando apenas das equipes que estão no grid atualmente. São números bem, vamos dizer, baixos para Red Bull, eu diria. Você vê que nenhum dos dois pilotos atuais tem vitória lá, você vê que ela só tem uma vitória na Austrália, realmente me chama a atenção como a Red Bull não consegue vencer na Austrália. A Austrália que durante muitos anos foi a principal abertura do campeonato, hoje em dia já não abre mais a temporada. Falando da pista em si, no ano passado passou por uma reformulação de layout, Onde era a curva 9 e 10, agora não existe mais, então a 9 a 10 foi mais para frente onde antes era 11 a 12. Ou seja, se no layout antigo eram 16 curvas, agora nós temos 14 curvas para deixar a pista mais rápida e com mais possibilidades de ultrapassagem. A volta mais rápida de classificação no ano passado, a volta da pole position, foi do Leclerc com 1.17.868. E a volta mais rápida da corrida também foi do Leclerc, com 1.20.260. No mapinha da pista que você está vendo aí na sua tela, você consegue reparar que nós teremos quatro zonas de DRS. Até comentei no Twitter que quando uma pista precisa de quatro zonas de DRS para ser minimamente razoável, você já vê que a pista não é boa. Na verdade, três zonas de DRS, duas zonas de DRS você vê que realmente a pista não é boa. Existe a questão dos carros, sim, nós já falamos a exaustão desse assunto, mas quatro zonas de DRS, realmente, o negócio é complicado na Austrália. É uma pista de rua, o que já explica muita coisa, as pistas de rua tendem a não ser grande coisa, você tem uma ou outra exceção, mas falando das zonas de DRS é o seguinte, existe a, a zona de detecção 2, que ela serve para justamente você ter o DRS da reta principal, que é a zona 1, e também a zona 2. Essa mesma detecção serve para as duas, ou seja, se o cara ultrapassa já nessa primeira zona de DRS aqui, ele ainda abre o DRS na segunda zona, abrindo bastante do concorrente. Um pouco mais à frente, 
você tem a zona de detecção de DRS-1. Por que, que ela é a 1 e a outra é a 2? Porque ela é a primeira depois que a volta é aberta. É a primeira zona de detecção de DRS depois que a zona é aberta, ela é a primeira. E aí você tem essa zona 3, que não existia antes. Por que, que ela não teve no ano passado? Porque alguns pilotos falaram que seria muito perigoso, já que ela tem uma curva aqui que ela é mais perigosa do que, por exemplo, a da zona de DRS-4. Por isso, você vai ter esse experimento, essa zona 3 vai estar sendo inaugurada em 2023. Pode ser que aumente sim a quantidade de ultrapassagens, os pilotos reclamaram que era muito perigoso, mas depois da corrida do ano passado falaram, olha, se tivesse aquela zona realmente ia ajudar bastante a gente. E essas são informações básicas sobre a pista, são 14 curvas, uma pista que era lenta, agora ficou um pouco mais rápida, mas não é de ter muita corrida boa não, diria que você não deve ficar criando muita expectativa. No que diz respeito aos horários do grande prêmio, nós teremos primeiro treino livre quinta-feira agora, hoje, às 22h30 estaremos com os membros, na sexta-feira, duas da madrugada, o segundo treino livre. Na sexta-feira, às 22 horas e 30 minutos, o terceiro treino livre. E no sábado, 2 da madrugada, a classificação. No domingo, 2 horas da madrugada, a classificação. Lembrando que tem transmissão do Band Esportes, da Band e do F1 TV para você que assina o serviço. Vamos passar aqui então pelos principais pontos de uma volta em Albert Park, em Melbourne, com o Leclerc, que fez a pole position do ano passado. Ele vem para abrir a volta, ele está na reta principal. Aqui a primeira, o primeiro DRS da volta é aberto nesse ponto. Vai fazer essa chicanezinha, que é divertida de fazer no videogame, e entra na segunda zona de DRS. Então você tem dois períodos de aceleração máxima, e mesmo assim não vimos muitas ultrapassagens nos últimos anos. Essas curvinhas que são divertidas de fazer no videogame, mas você vê que não tem possibilidade de ultrapassagem, é muito difícil alguém passar nesses pontos. Curva para a direita, esquerda, e aqui é onde eles vão entrar na terceira zona de DRS, esse trecho de aceleração máxima. Repare como tem que fazer curvinhas, por isso é perigoso aqui abrir o DRS, o carro pode rodar, tem uma chance grande de rodar. Só que acredito que vai dar certo sim. Agora vem a curva mais técnica, mais difícil da pista, é comum ver os pilotos errando aqui, é bem divertido também de fazer no videogame, e você tem mais uma zona de DRS nesse período de aceleração. Agora é o trecho final da pista. Você tem duas curvas para a direita e vai ter, por último, a curvinha para a esquerda, que também é comum ver os pilotos fritando o pneu aqui. Lembrando que tem grama para lá, então se você errar, você se lasca. Contornou a última curva e veio para a reta principal. Essa é uma volta na pista da Austrália. É uma pista que eu diria que é divertido de fazer no videogame, mas as corridas na vida real não são grande coisa. Minha expectativa para essa corrida, uma corrida xoxa morna, apesar de ter mais uma zona de DRS, talvez tenha uma outra troca de posição a mais, espero estar errado, mas eu não crio grandes expectativas para o Grande Prêmio da Austrália, é um local bonito, mas que não apresenta boas corridas geralmente, e claro, a Red Bull deve dominar mais uma vez. No nosso vídeo dos treinos livres vou trazer para vocês o que cada equipe trouxe de atualização. Deixe a sua expectativa, um grande abraço, valeu e falou!